l'océan et le surf. C'est le moyen de me déconnecter, mais aussi de partager une passion. Donc, tous les ans, j'organise une journée d'initiation handisurf avec les écoles de surf locales et l'Association nationale de handisurf. Là, j'accompagne dans l'eau Maël et d'autres, amputés de la main, du bras et même des jambes. Imaginez l'organisation qu'il faut pour les descendre sur la plage, les accompagner dans l'eau et les disposer sur la planche de surf. Imaginez-vous réussir à tenir sur une planche de surf instable avec un seul bras ou une seule jambe, même avec une prothèse. Eh bien, ils y arrivent. Et je peux vous dire que dans ces journées, on se marre bien. Dans l'eau, ils parlent ouvertement et avec beaucoup d'humour de leur handicap et de leur galère de tous les jours. Rien que de réussir à enfiler un maillot de bain, par exemple. Pour moi, ce sont des héros du quotidien. Alors, pourquoi je fais ça finalement Pourquoi j'accompagne Maël faire du surf Parce que pour moi, passer du temps différemment avec mes patients est essentiel. Oui, cet enfant est aussi mon patient, et au-delà de le soigner, il s'agit de l'aider à repousser encore un peu plus les limites de son corps. L'aider à se sentir vivant, et en fait aussi à me sentir vivant. Pour l'anecdote, Philippe No, un des participant de ses premières journées d'initiation, et lui-même amputé de la jambe, est devenu vice-champion du monde de handisurf en Californie quelques années après. Une superbe victoire pour lui et pour nous tous. Bonsoir, je suis Édouard de Keating Art, chirurgien de la main et des prothèses bioniques en France. Et à ce jour, avec mon équipe, nous avons opéré trois patients amputés du bras pour leur permettre d'utiliser un bras bionique. Et le dernier, tout récemment, le 20 mars 2023. Vous vous en doutez, mon métier est fait de technologie de pointe, de recherche, mais c'est bien plus que ça, et je vais vous expliquer. Alors déjà, qu'est-ce que la bionique La bionique, c'est une discipline qui utilise des dispositifs électroniques pour imiter le monde vivant et notamment le fonctionnement du cerveau. Un sacré challenge. Et une prothèse bionique, alors comment ça fonctionne C'est un membre artificiel qui va reproduire les gestes élémentaires d'un bras normal à l'aide d'électrodes, en reliant les muscles au cerveau par l'intermédiaire d'une chirurgie de greffe nerveuse appelée la TMR. En gros, le but de cette intervention est de diminuer les douleurs nerveuses du patient et de lui permettre de faire fonctionner sa prothèse par la pensée, le plus naturellement possible, presque comme vous et moi en fait. Cette chirurgie complexe est née aux États-Unis, mais elle n'était pas accessible en France, ce qui obligeait certains de nos patients à faire des milliers de kilomètres pour se faire soigner. Alors imaginez-vous devoir traverser un océan pour faire soigner vos hémorroïdes, par exemple. Aberrant, non Eh bien, cette opération a vu le jour en France grâce à une femme et à toute mon équipe médicale. Je vous présente Priscille. Je l'ai rencontrée un matin dans le bureau de Silvio, et je m'en rappelle comme si on y était. Alors Silvio, c'est l'orthoprothésiste de l'équipe. C'est celui qui va gérer tous les réglages de la prothèse bionique. C'est le mécano de la bande. À ce moment-là, je vois arriver une femme souriante, joyeuse, élégante. Un mélange de force ultime, mais aussi de faiblesse assumée. Lors de cette rencontre, elle nous interpelle, elle nous appelle à l'aide dans un monde qui ferme beaucoup trop les yeux sur le handicap. Et petit à petit, en se livrant, Priscille décide de me faire confiance et prendre le risque de se faire réopérer pour bénéficier de ce type de prothèse et de suivre également une rééducation longue de deux années. 
elle prend aussi le risque que ça ne marche pas. Alors, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, ses nerfs vont-ils repousser Son cerveau va-t-il se réveiller suffisamment pour faire fonctionner cette prothèse Et nous, est-ce qu'on sera à la hauteur Mais Priscille et moi, nous sommes tous les deux habités par une volonté indéfectible de vouloir toujours, toujours aller plus loin et de réaliser nos rêves. Elle veut redevenir une artiste peintre. Moi, je veux lui prouver qu'en France, il est possible de lui réaliser cette greffe bionique, qu'il est possible qu'elle reprenne ses pinceaux et reprenne aussi goût à la vie. Elle me dit vouloir reconquérir son corps, arrêter de le subir. Lorsqu'elle prononce ces phrases, je suis bluffé. Quel combat À ce moment-là, c'est une évidence pour nous, le courant passe. Allez, allons, go, allons-y pour réaliser ce projet un peu fou. Quand j'en parle au reste de, de l'équipe, de cette aventure, tout le monde répond, répond présent. Et notamment deux amis chirurgiens, un Français et un Allemand, pour rendre ce, ce moment encore plus solide. C'est donc accompagné d'amis et de confrères que cette aventure bionique s'est rêvée, imaginée, organisée, puis concrétisée. Et en 2018, Priscille devient la première femme bionique de France. Au moment même où je vous parle, elle est composée à 30% de composants électroniques. Et malgré ça, elle est plus humaine que jamais. Sa prothèse est chiffrée à 160 000 euros. Oui, ça coûte un bras. Mais ce qui vaut de l'or, ce n'est pas la prothèse, c'est la détermination de cette femme à soulever des montagnes pour mener à bien son projet de reconstruction. Et c'est sans doute aussi pour ça que je me suis retrouvé avec toute l'équipe médicale, en dossard et en chaussures fluo, pour courir un 10 km. Moi qui déteste la course à pied, mais nous voulions absolument, lors de cet événement, l'aider à récolter des fonds pour financer cette prothèse. Car oui, cette prothèse est très mal remboursée par le système de santé actuel et reste à ce jour inaccessible pour la plupart de nos patients. Soigner, c'est mon métier, mais c'est pour moi beaucoup plus que ça. Alors on va revenir un petit peu en arrière, pour nous, chirurgiens, l'amputation s'est vécu toujours comme un échec. C'est une décision excessivement difficile à prendre, mais un geste de sauvetage pour notre patient. Nous, sortis du, du bloc, le job est fini, mais c'est pour eux que le plus dur reste à venir. Et les suites sont souvent dramatiques, car il souffre de deux choses après la perte d'une partie de son corps. Premièrement, des douleurs de membres fantômes. Ce sont des douleurs à la limite du supportable, les obligeant à consommer des tonnes de médicaments. Cette douleur, c'est la réponse du cerveau à la disparition du membre. Et cela se traduit par des brûlures, des contractures, des décharges électriques qui sont brutales, continues, et qui surviennent sans prévenir. Priscille, un jour, m'a dit, « Edouard, tu sais, chez moi, la douleur de membres fantômes, c'est comme si j'accouchais tous les jours, pendant 12 heures, non-stop et sans péridural. Alors ici, il n'y a qu'une partie du public qui peut comprendre. Mais vous imaginez le niveau de douleur que ressentent ces patients Et moi, est-ce que je peux me contenter de seulement les opérer, leur retirer une partie du corps Après tout, c'est mon travail. Eh bien non, je veux leur proposer autre chose. Pour l'après. Pour ne pas les laisser seuls avec leur douleur. Quelque chose de presque magique. La deuxième raison de soigner ces patients, c'est la perte fonctionnelle du membre. Il faut s'accrocher lors des consultations pour écouter leurs histoires. Les accidents d'électrisation, les accidents domestiques, les accidents de, 
de voitures, les accidents de la, de la route principalement. Mettez-vous à la place du patient qui se réveille juste après le bloc opératoire, juste après l'accident. Les témoignages sont bouleversants et stupéfiants. Là, seuls, dans leur lit d'hôpital, en soulevant leurs draps, ils réalisent l'inimaginable. Une partie de soi a disparu et l'esprit sera toujours là pour leur rappeler. Le défi est alors immense pour ces patients qui désirent bénéficier de ce projet bionique. Ils doivent revivre un passage au bloc opératoire. Et cette rééducation longue et assidue qui ne pardonne pas les écarts. Lorsque je prends la responsabilité de soigner ces patients, je sais que je dois faire un peu plus que pour mes patients de tous les jours. Je dois les aider jusqu'au bout dans leur reconstruction physique et psychologique. Ils aspirent à retrouver leur liberté, leur indépendance, leur dignité et surtout une place dans le monde d'aujourd'hui. Qui pourrait leur refuser une telle demande Pas moi, pas mon équipe et peut-être même pas vous. Et si certains ici se demandent si ce petit bijou de technologie qui vaut si cher et si pour, pour si peu de personnes vaut bien le coup, à cela, je leur dis oui, bien sûr que oui, même pour une seule personne. Je me rappellerai toute ma vie de ce témoignage de Priscille à la fin de sa rééducation. Elle m'a dit, grâce à cette nouvelle prothèse, je peux tout simplement accompagner dignement ma fille à l'école. Car avec cette prothèse, je peux tenir son cartable et avec l'autre la tenir par la main. Je peux reprendre mes pinceaux et ma peinture mises de côté depuis dix ans. Est-ce que vous imaginez la puissance de la technologie au service de l'humain C'est une technologie pour réparer le corps et l'esprit. Et j'espère que dans quelques années, Priscille et les autres pourront également ressentir au bout de leurs doigts bioniques. Vous imaginez pouvoir bouger presque comme nous et également sentir le visage de quelqu'un, les textures, au bout de ses doigts. La recherche continue. Notre regard sur le handicap doit changer, et il change, heureusement. Le monde évolue. Ce qui terrifiait avant devient fascinant maintenant. Avant, la prothèse a été cachée, c'était un honteux prolongement de soi-même, presque inerte. Maintenant, la prothèse elle est presque vivante. Elle est magnifiée, elle est embellie. Elle est même manucurée. Je vous jure, vous pouvez même manucurer les, les ongles de certaines prothèses pour mieux les porter tous les jours. Je dis souvent à, à mes patients qui finissent leur projet de soins et qui se vêtissent de cette nouvelle prothèse, sortez découvert, n'ayez plus peur. Dévoilez au monde qui vous entoure le pouvoir de cette intelligence artificielle et surtout de ce travail de renouveau. Oui, soyez fiers de cette reconstruction et de ce combat mené contre vous-même. Et ce combat, je le mène également tous les jours pour que demain, un maximum de nos patients puissent bénéficier de ces technologies. Cette première épopée bionique a rendu mon équipe et moi-même si fier. Sûrement l'un des plus beaux cadeaux de ma carrière professionnelle. Mon travail, ce n'est pas que technicité et rationalité. Non, c'est bien plus que ça. C'est avoir la chance de contempler un instant l'essence même de l'humain dans sa chair et dans son esprit. Et c'est exactement ça que je retrouve lors de ces journées de surf avec eux. Lorsque les soins sont mis entre parenthèses, que les belles blouses blanches bien repassées sont rangées au placard, que l'on sort la wax, le néoprène, alors là, à ce moment-là, les masques tombent vraiment. Et quand je me mets au bord de l'eau et que je vois Maël et tous les autres, si fiers, si heureux, 
glisser sur leurs planches. Je les entends aussi me dire, regarde-moi, je ne suis plus un malade qui boite, je ne suis plus une silhouette qui se cache, je suis un homme au grand jour, comme toi et comme vous tous ici. Je vous remercie. »